一点六颗星呢。因为我们被恶意评论到，系统觉得是被被恶意攻击，已经把我们的评论都删掉了。可是他从应该知道那个不是我们，现在是二点九，新店家二点九。大家好，我是拖刀。我们现在来到台中这里啊，然后在我们身后这家是大家期待敲完已久的台中牛排馆呐、啊。哦，让哥我等来啊。虽然说台中牛排馆它从重新开幕到现在已经差不多过两个月了，但俗话说蜜月期的时候总是最甜美的，所以我们就特地比较晚过来这边开箱台中牛排馆。跟各位分享一下，过了一段时间后，台中牛排馆它的表现会是如何啦，好不好？那等一下我们就进去体验看看它的表现会是如何吧。Go！ 哦哦，好吧，谢谢。哦，我先跟你说一下，我们用餐时间是九十分钟，然后我们取餐的话，务必让我们戴上口罩。嗯，我们现在有一个活动，就是如果我们脸书打卡或者 Google 五星评论，我们结账的时候出示给柜台，就有九五折优惠。谢谢。哦，好，谢谢你。OK 啊，各位，我们现在已经就座了，是说现在我们看到模样啊，已经跟之前的印象完全截然不同了。是因为这家牛排馆的老板，他有说他们是因为喜欢这个 Mark， 所以他们跟前东家买了这个商标权之后，然后再转过来自己经营起来台中牛排馆。不过 OK 的，那我们去拿点东西回来吃吧。我们有猪排、牛排跟鸡排，然后我们的牛排的话固定七分，但是如果有需要吃不同熟度的话，可以跟我们哦，请给我五分熟牛排，还有鸡排、牛排各一份。好，嗯，谢谢。番茄烤箱。OK 啊，各位，那我们先拿第一回合东西回来了。哎、欸，我们今天吃一餐九十分钟，八百多块钱呢。我们这样子就已经拿了差不多有一半的菜色了。<笑>不过没关系啊，我们就从这个经典牛排吃起来吧。它有一股很浓厚的酱油味，而且它的肉质也是有点干柴，筋感也是非常的重
我们沾着黑胡椒酱，希望吃起来会好一点呢。我们再沾看蘑菇酱啊！哎，各位，它这个蘑菇酱，我觉得它的底子是非常浓厚的番茄酱，应该是番茄酱再加上一些新香料，还有蘑菇而已啊。不过我们今天既然都已经来了，桃龙碎了呀，就我们就好好把它从头到尾都体验起来吧。不过今天的优点就是它的牛排可以调整熟度啊，这也是它跟以往不同的地方呢。嗯，我们再吃吃看鸡排，还有猪排。希望会好一点。我们再试试看猪排啊。这猪排煎的稍微焦黄，但是说它的腌制的味道，我觉得非常的重，就是会有一股很单纯用盐去泡着它的感觉。我觉得这个不要沾酱也可以啊。我觉得这个真的不要沾酱会比较好。啊，不过 OK 啊，接下来是这个鸡腿排的部分。各位，它这干柴干柴鸡肉就跟当初的表现几乎一模一样哎、欸，这个有还原到哎。<笑>那我们再来沾酱试试看呢。嗯。哦，它这种干瘦的鸡肉的口感，哎、欸，那种很怀念哎。我们再来沾看黑胡椒酱啊。我觉得这是我可以接受的鸡腿排。来吧，手摆一下。我觉得它今天这个水煮白虾，以它的 size 还有新鲜度来说是 OK 的。凤螺，哇，这是什么东西？野菜泥，来吧，炸鸡翅。它应该是中央餐厨的炸鸡翅啊，而且它这个调味本身就有点够重了，他们却在这个表皮上面涂一层酱啊，我觉得这个口味还蛮重的。Oh my god！ 螃蟹
我觉得说今天炒菜口味都还蛮重的。如果你是清淡口味者，要来这边吃的话，可能要多注意一下。嗯。奇怪，因为它这只是一个酱哦。他怎么会把酱涂在虾的壳上面呢？我们把壳剥掉之后，它就跟刚刚的水煮白虾一模一样了。嗯嗯。不过没关系啊，我们就来沾沾看它的酱汁吃起来会如何。来吧，酥肥鸡。嗯，它这酥肥鸡上面的酱感觉像是咖喱酱呢，但是它的颜色又不那么的像咖喱，就很特别啊。哦，这焗烤田螺夹起来就软呢。牛肚，各位啊，它这个牛肚一定是今天我吃到现场料理得宜，不管是口感吃起来是软嫩的，还是说它调味不会过于那么的重咸，我觉得它弄的刚刚好哎。好了，那我们吃完这回合的东西啊，我们等等再去拿点东西回来吃吧。哎、欸，那请给我两个鸡腿排，然后一个正常熟度的牛排。哎、欸，谢谢。OK 啊，各位，那么这回合刚刚拿了正常熟度的牛排啊，那我们今天就来吃看七分熟的牛排表现会是如何吧。没有什么太大的差别来吧，鸡腿排
。哎，那我们来喝喝看巧达浓汤。它这个就是我们很经典的商用煮熟浓汤了。墨西哥海鲜薄饼。那酱汁加太多了。来吧，麻辣鸭血。它这个鸭血会不会是从中午就加热到现在啊？因为它吃起来口味有点过于重咸呢罗宋汤，奇怪，它这罗宋汤喝起来为什么是甜的、啊？因为我们正常脑海中会有的印象，应该就是喝起来会有种酸酸的感受。可是今天它给我感觉就是只有甜，没有什么那种酸爽酸爽的感觉。不过 OK 啦，我就觉得说今天我们这样吃应该也差不多了。我们等一下去吃一点甜点吧。甜点哦，一个生巧克力塔，还有芋泥蛋糕，美国巧克力慕斯，好卤肉蛋糕，抹茶跟巧克力。来，小心的。哎，谢谢。欧亚各位，那我们今天吃到现在啊，我就觉得说已经差不多要吃甜点了。<笑>还有今天值得一提，是他们冰淇淋还蛮好挖的。芋泥蛋糕。虽然刚刚小姐是说这个蛋糕是他们师傅现场做出来的，可是包总吃起来有一种商用蛋糕的口感呢。只不过以今天这个价格来说，能吃到这些东西，如果是你的话，你觉得这样 OK 吗？
起司蛋糕。嗯 ，OK 啊，各位，那我们吃完所有东西啊。那等一下，我们去结账之后，直接到外面做结尾吧。OK 啊，各位。我们已经到外面了，所以说今天我们结账的时候啊，他有帮我们做打折了，是因为我们是预计昨天要来吃啊，我们位置也定好了，可是他们却突然说要进行大扫除、大清修，所以他帮我们把日期往后延。嗯，您原本是定昨天嘛，那我们改到今天就是有说要给您打八折。哦哦，是。我是觉得今天这一餐就算他帮我们打了八折啊，但我是觉得他整体用餐的感觉似乎。<笑>不过 OK 啦，如果我们今天是抱着体验心情来吃的话，我觉得这会是个蛮不错的体验吧。可是今天这家餐厅它继承的是老台中人的情怀呀，可能很多人看到这个招牌就燃起一种怀念的味道，想要前来回味一下。可是跟过往不同的地方是，除了收费已经不一样了。还有在旧餐厅，他们会提供免费停车，甚至说真的有到百汇等级的餐点，而且还有什么台味啊、日式料理啊、港式料理啊，一些铁板料理、现煮汤类的东西，甚至还有大家众所期待的蒙太古、蒙古烤肉。那至于你问我，如果今天要我再花七八百元回来吃的话，我 OK 吗？我是觉得说了。如果我是住在这附近的话，偶尔来体验一下是 OK 的。可是你要我们再从基隆开两个多小时车下来的话，哎、欸，我请假没动力啊。<笑>那各位到这边，如果什么推荐吃到我餐厅，欢迎在底下留言告诉我，我看到就去回复了。还有，如果你喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入我们频道会员，或送超级感谢光人支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。嗨。好久不见了，五年吧。啊。